நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் விலங்கு ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ப்ரீடு ஃபீலா பிரசில் ஹீரோ சின்ன வயசில் இருந்தே எது ஸ்ட்ராங்கான ப்ரீடுன்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன் உங்களில் பல பேருக்கு அந்த யோசனை இருந்திருக்கும் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அறிமுகமான ப்ரீடு தான் இந்த ஃபீலா பிரசில் ஹீரோ சும்மா இல்லை பிரேசிலுடைய நேஷ்னல் டாகு பாலோ சாண்டோஸ் க்ரூஸ் இவர் தான் இந்த ப்ரீடோடைய குருநாதர் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகும்போது மசில் அதாவது வாய் கூடு போடலைனா அஃபென்ஸ் பேட்மேன் படத்தில் வர பேன் மாதிரி பிரெசிலியன் வேர்டு ஒன்று இருக்குது ஓஷிய ரீசா அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஃபீலா பிரெசிலியரோடைய கேரக்டர் பிரெசிலியன் ஆர்மி ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாபர்மேன் அப்புறம் ஃபீலா பிரெசிலியரோ வச்சு அஞ்சு வருஷம் காட்டு பகுதியில் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இன்டெலிஜென்ஸ் அக்ரெசிவ்னஸ் சென்சிபிலிட்டி டெம்பரமெண்ட் எனர்ஜி எதிர்ப்பு ரஸ்டிசிட்டி ஸ்ட்ரெங்த்து இதையெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்டெலிஜென்ஸில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வின் பண்ணிச்சு அக்ரெசிவ்னஸில் டாபர்மேன் வின் பண்ணிச்சு மற்ற எல்லா விஷயத்துலையும் ஃபீலா பிரசில் ஹீரோ வின் ஆச்சு இது ஒரு மொலோசர் ப்ரீட் ஸ்கின் தொல தொலைன்னு இருக்கும் பிரசிலியன் மாஸ்டிஃப்னு கூட சொல்லுவாங்க பிரேசிலில் ஒரு பழமொழி இருக்குது ஃபெய்த்ஃபுல் ஆஸ் ஃபீலா டாகுன்னு ரொம்ப பெக்யூலியரான டாகு சில பேர் சொல்லுவாங்களே நான் இப்படி தான் எனக்கு நடிக்க தெரியாதுன்னு அந்த மாதிரி பெரிய எஸ்டேட்டை கூட காவல் காக்க நம்பி வாங்கலாம் பட் டெய்லி ஒரு கொலை கேஸில் உள்ளே போக வேண்டி வரும் வளர்க்குற ஓனரை தவிர்த்து எல்லாருமே ஏன் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே அதுக்கு எதிரி தான் டாட் பியூர் லீனியேஜ் குட்டியாக இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் சின்ன குட்டியில் இருந்தே பல பேரை பழக விடணும் அதான் சோசியலைசேஷன் இந்த ஃபிலா பிரசில் ஹீரோ காக்கேஷன் ஷெப்பர்ட் ப்ரெஸ்ஸா கெனாரியோ இதெல்லாம் பார்த்தா அசால்ட்டாக லேசியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதை பார்த்து இது சாதுவான ப்ரீடுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நினைப்பை இப்போவே மாற்றிடுங்க எப்போவும் ஒரு உண்மையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ டோன்ட் ட்ரூலி நோ சம் ஒன் அன்டில் யூ ஃபைட் தெம் ஒருத்தங்க கிட்டக்க நம்ம சண்டை போடுற வரைக்கும் அவங்களுடைய உண்மை முகம் நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் மாற்றி மாற்றி மேஜர் சுந்தர் ராஜா மாதிரி பேச வச்சிட்டிங்களே அந்நிய நம்பி மாதிரி இருக்கும் சீண்டு நீங்கன்னா அந்நியனாக மாதிரி உங்களை தூக்கி போட்டு மேய்ச்சிரும் இந்த டாகை வளர்க்குறவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக இந்த நாய்கிட்ட இருந்து டெய்லி மற்றவங்கள காப்பாற்றணும் அதுதான் அவங்க பொறுப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அறிமுகம் இல்லாத ஆளாக இருந்தால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ரொம்ப நாள் கழித்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காருனா நீங்கள் நாயை ஒழுங்காக கட்டி போடாமல் போய் வா மச்சான்னு கட்டி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த மச்சான் காணாமல் போயிடுவார் புதுசாக இன்னொரு மச்சானை தான் நீங்கள் தேடணும் அடிக்கடி வெளியூர் போகிறவங்களாக இருந்தால் இந்த டாகு செட் ஆகாது இது லேப்ரடர் பக்கு மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட கொடுத்து பார்த்துக்க சொல்லிட்டு போகிற ப்ரீடு கிடையாது ஜாகுவார் அடிக்கிற ப்ரீடு என்னடா மறுபடியும் சிங்கத்தை கடிக்கும்னு ஆரம்பிச்சிட்டியான்னு கேட்குறீங்களா பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட ப்ரீடு மவுத்தில் மாஸ்க் இல்லாமல் கூட்டிகிட்டு போகவே கூடாது அப்படின்னா கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் உருவாக்கப்பட்ட ப்ரீடு இந்த ஃபீலா பிரசில் ஹீரோ ஒரு கப்பு இங்கிலீஷ் மேஸ்டிஃப் ஒரு கப்பு பிளட் ஹவுண்ட் அரை கப்பு ஓல்டு இங்கிலீஷ் புல்டாக் அப்புறம் மானே தேனே பொன்மானே போன்ற மேஸ்டிஃப் வகைகள் எல்லாம் போட்டு உருவாக்குன குண்டு பையன் தான் இந்த ஃபீலா பிரசில் ஹீரோ இதை உருவாக்கின நோக்கம் என்னென்னா ஓடி போகிற மனுஷங்களை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் அவங்கள மிரட்டி உட்கார வைக்கிறதும் தான் பிரேசிலில் விவசாயம் மற்றும் எஸ்டேட்டில் வேலை பார்க்குற அடிமைகள் இருந்தாங்க அவங்கள பாதுகாக்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் ஜாகுவார் இல்லை பல மிருகங்கள் அதோட கழுத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஓனர் வர வரைக்கும் பட் பேசிக்காக ஃபீல் ஆனால் ஹோல்ட் இல்லை கிராப்னு அர்த்தம் அப்படின்னா பிடிச்சி வைன்னு அர்த்தம் ஓனர் வர வரைக்கும் டார்கெட்டை ஹோல்ட் பண்ணி தப்பிக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் அதாவது அடிமைகளாக இருந்தால் மக்கள் தப்பிக்கும்போது அவங்கள விரட்டி பிடிக்கணும் பட் அவங்களுக்கு காயம் ஏற்படக்கூடாது ஏன்னா அவங்க திரும்பவும் ஒர்க் பண்ணணும்ல பட் ஓனருக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது ஒரு பெரிய சைஸ் பீகிள் அதாவது சென்ட் ஹவுண்ட் பெரிய ஜெயிலில் தப்பிக்கிறவங்கள பிடிக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ராக்கிங் எபிலிட்டி ஜாஸ்தி யாராவது தப்பிச்சா ஈஸியாக பிடிச்சி தர தரன்னு இழுத்துக்கிட்டு வரும் பிரேசிலில் விவசாயம் மற்றும் எஸ்டேட்டில் பாதுகாக்க யூஸ் பண்ணாங்க நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இந்த டாகுக்கு ஏன் சென்னையில் கூட ஒரு நிகழ்வு இருக்குது ஒரு பெரிய பணக்காரர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்பிக்கையாக யாரும் இல்லை அப்போ அவர் இந்த ஃபீலா பிரசில் பற்றி கேள்விப்பட்டு அதை இறக்குமதி பண்ணியிருக்காரு நல்லா
இப்படி ஒரு நாள் திருநெல்வேலியில் ஒரு பண்ணை வீட்டில் செக்யூரிட்டி இறந்துட்டார் அவர் பக்கத்தில் யாரையும் நெருங்க கூட விடலை இந்த நாய் கடைசியாக அந்த நாயை அப்புறப்படுத்துறதுக்காக கயிறை கட்டி இழுக்க பார்த்துருக்காங்க அது செத்து போயிடுச்சு முட்டா பசங்களுக்கு தூக்கு கயிறுக்கு போடுற முடிச்ச போட்டு கழுத்தில் கட்டி இழுத்தால் நாய் செத்துடும்ன்றது கூட தெரியலை ஒரு காலத்தில் அடிமை முறை இல்லாமல் போனதுனால ஃபீலா பிரேசில் ஏறும் நாய்கள் பல நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இருந்தும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் தான் இதுக்கு ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுனாங்க நைன்டீன் எயிட்டிஸில் ஒரு ப்ரீடாக அங்கீகாரம் கிடச்சிது இரஸ்பான்சிபிள் ஓனர்ஸ்னால் இந்த ப்ரீடு பேனிங் அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க இது ஒரு காட் டாக் கம்பேனியன் டாக் இல்லை இந்த டாக் நடக்கும்போது ஒரு ஒட்டகம் நடக்கிற ஸ்டைல் தெரியும் கலர்ஸ்னு பார்த்தா பிளாக் ரெட் பிரிண்டில் அண்ட் எல்லோ ட்ரெயின் பண்ணுறது லேசப்பட்ட காரியம் இல்லை ஆவரேஜாக நைன் இயர்ஸ் வாழும் கிரேட் டேனை விட கொஞ்சம் அதிகம் கிரேட் டேனுக்கு வர எல்லா ப்ராப்ளமும் இதுக்கும் வரும் லைக் கேஸ்ட்ரிக் டைலேஷன் சத்தியமாக இது அப்பார்ட்மெண்ட் டாக் இல்லைங்க கிராமத்தில் இல்லை பண்ணை வீடுகளில் வளர்க்கலாம் யுனைடெட் கிங்டம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து நார்வே டென்மார்க் இன்னும் சில கண்ட்ரீஸில் இந்த நாய் பேண்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இதை வச்சுருந்தா ஹோம் ஓனர்ஸ் பாலிசியை கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க இது ஒரு ப்ரொடெக்டர் டாக் எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களை காப்பாற்றும் இதோட உண்மையை புரிஞ்சிக்காமல் ப்ரீடர் இல்லை விற்கிறவங்க சொல்கிறத கேட்டு வாங்கிடாதீங்க இந்த நாயை சொல்லி ஒன்றும் குத்தம் இல்லைங்க நம்ம சொசைட்டி தான் மாறிடுச்சு பட் ஓனர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஒரு கொலை கருவி இன்றைக்கி நாங்கள் உங்களோட பகிர்ந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இன்னொரு விஷயம் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் எந்தெந்த வகை நாய்களை பற்றின வீடியோஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நாங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நேரக்குறைவின் காரணமாக எல்லா ரெக்வஸ்ட்டையும் உடனடியாக எங்களால் ஆனர் பண்ண முடியலை சீக்கிரமே யூடியூப்பில் நாங்கள் ஒரு போல் நடத்துவோம் அதில் நாங்கள் குறிப்பிடுற ப்ரீட்ஸில் எதுக்கு அதிக லைக்ஸ் வருதோ அந்த வீடியோஸை நாங்கள் சீக்கிரமே போட முயற்சி பண்ணுறோம் இந்த முயற்சிக்கு உங்களுடைய ஆதரவு தேவை அது வரைக்கும் பொறுமையாக காத்துக்கிட்டுருங்க நன்றி வணக்கம்